Good morning students. In our real analysis, in the last videos, we discussed the types of discontinuity. We will discuss the types of discontinuity. We will discuss the types of discontinuity. Now, we will discuss the second example. If the function defined on R by f of x is equal to e power 1 by x minus e power minus 1 by x divided by e power 1 by x plus e power minus 1 by x. If x is not equal to 0. Which is equal to 1. That is f of x value equal to 1 when x is equal to 0. That is why f of 0 equal to 1. That is why we have to say that. Then examine the continuity of f at x is equal to 0. That is why we have to define a function. And the function will check the continuity. At what point x is equal to 0. If x is equal to 0, at what point f of x value is equal to 0. That is given function we have to alter the function. f of x is equal to e power 1 by x minus e power minus 1 by x divided by e power 1 by x plus e power minus 1 by x if x is not equal to 0 and which is equal to 1 if x is equal to 0 that is 0 on the point f of x value 1 not equal to 0 work more the f of x value if we have given function are defined one drama then f in the continuity is 0 on the point then I'm able to check for no for governing a so, C in the point, F continuous I and check for that, we calculate what we do. Limit x tends to C plus 0 F of x. This is the value we calculate what we do. Next, limit x tends to C minus 0 F of x. Which is, next, we will say F of C. Three values we have equal to the function, F in the function, C in the point, continuous we will say. Now, we have to say C in the point, C in the point, C in the point, C in the point. Next, we will calculate the first identity. We will calculate the value here. Limit x tends to c plus 0 f of x. This value we will note some of the other values. How do we note the other values? f and function we will calculate. That is, f and function we will calculate. c and the point we will continue. Then, limit x tends to c plus 0 f of x. This value we will calculate. 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 This value we will calculate C plus H where H is greater than 0. H is a small positive quantity. Then C is the right side of the point. C plus H is the same as we can mark. In this identity, X tends to C. That is X and C are not equal. Then X tends to C is applied. In this identity, X and C are not equal. C plus H is equal. Then H is equal to the value we calculate. C minus C is equal to H. Therefore, H is equal to 0. அப்போம் X tends to C நின் இந்த identityில் நாம் apply பண்ணும் முடுது, H tends to என்ன நாக்குது? 0 அப்படி நாக்குது, இல்லையா? அப்போம் நம்ம் given identity எப்படி change பண்ணி நாம் note பண்ணலாம் அப்படின் சொன்னா, limit X tends to C, C plus 0, அது நாம் எப்படி நின் mark பண்ணலாம் அடினா, H tends to 0, X வந்து C நோக்கி போகும் முடுது, right side இல்லை இருந்து, H எதனோக்கி போகுது, 0 நோக்கி போகுது, where H is greater C plus H in the form, C plus H in the form, X C in the form, X tends to 0. So, in this formula, in this identity, X is equal to C plus H in the form, X tends to C is equal to C, H tends to 0 is equal to C. So, in this form, the first identity, we can calculate the method. Now, we can take the limit of the left side. That is the limit of X tends to C minus 0 F of X. How do we alter the note? We can say, right side, left side ले रुंदी x वंदे एना पनदु c ए अप्रोच पनदु अपो नमक्क इंगे उल्ले x values ना एपड़ी नमक्क exist आखों c minus h आ नमक्क exist आखों where h is greater than 0 h वंदु positive value अना अधले इंदु नम्म h सब बन्टर वनले अंद value ना x अपो c के right left side ले उल्ले x value इदी c ए नोकी पोगुदु अपो x वंदु c ए नोकी पोगु X C N O की पोहुँ मोड़ुदु, इंद identity लियो, H tends to 0. अप्पो, given identity ये एपड़ी नम्म मार्प पनला अपड़ीन सोन्ना, limit H tends to 0, H greater than 0, F of C minus H. इपड़ी नम्म मार्प पनला. सरिया, अधादु नमक्कु right side limit नम्म कंदु विडिकरुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदु
இப்போ நம்ம ப்ராப்ளத்தில் சி ஈக்குவல் டேனா எந்த பாயிண்ட்டில் நம்ம கண்டினியூட்டியை செக் பண்ணுறோம் ஜீரோங்கிற அந்த பாயிண்டில் இப்போ சிக்கு பதிலாக ஜீரோன்னு நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் அப்போது எப்படி ரீப்ளேஸ் ஆகும் ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ எஃப் ஆஃப் ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ நம்ம இந்த தேர்ட் ஐடென்டிட்டி இதை மட்டும் நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம் லிமிட் h டென்ஸ் டு ஜீரோ h கிரேட்டர் தென் ஜீரோ எஃப் ஆஃப் ஜீரோ மைனஸ் ஹெச் இப்போ இதை எப்படி நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் லிமிட் h டென்ஸ் டு ஜீரோ h கிரேட்டர் தென் ஜீரோ எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஹெச் இப்படி நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் நம்ம ப்ராப்ளத்தில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸினுடைய வேல்யூ என்ன கவனிங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது நாட் ஏ எக்ஸ் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தால் என்ன நம்ம நோட் பண்ணியிருக்கோமோ அதை நான் இங்கே நோட் பண்ணுறேன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் ஒன் பை எக்ஸு மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸு டிவைடட் பை இ பவர் ஒன் பை எக்ஸு ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் நம்ம இந்த வேல்யூ தான் நம்ம நோட் பண்ண முடியும் ஏன் அப்படின்னா இங்கே வந்து நம்ம சி நான் சிக்கு லெஃப்ட் சைடில் நம்ம பாயிண்ட் கண்டினியூட்டியே நம்ம செக் பண்ணுறோம் அதாவது ஜீரோவுக்கு லெஃப்ட் சைடில் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும்போது இந்த வேல்யூ தான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு அப்போ நம்ம இந்த ஐடென்டிட்டியை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது இதில் எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஹெச் அப்படின்னு நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் அப்போ எப்படி ரீப்ளேஸ் ஆகும் டேர்ம்ஸ் லிமிட் h டென்ஸ் டு ஜீரோ h கிரேட்டர் தென் ஜீரோ இ பவர் ஒன் பை மைனஸ் ஹெச் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் ஒன் பை மைனஸ் ஹெச் நம்ம போடுவோம் அப்போ இது ப்ளஸ் ஹெச்னு நமக்கு ரீப்ளேஸ் ஆகிடும் டினாமினேட்டரில் இ பவர் ஒன் பை மைனஸ் ஹெச் ப்ளஸ் இ பவர் ஒன் பை ஹெச் அப்படின்னு நமக்கு டேர்ம்ஸ் ரீப்ளேஸ் ஆகும் தென் இதை எப்படி நம்ம நோட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் லிமிட் ஹெச் டென்ஸ் டு ஜீரோ இங்கே லிமிட் அப்ளை பண்ணால் நமக்கு வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது அப்போ இந்த டேர்மை நம்ம சால்வ் பண்ணணும் இ பவர் மைனஸ் ஒன் பை ஹெச் மைனஸ் ஒன் பை இ பவர் மைனஸ் ஒன் பை ஹெச் இப்படி இந்த டேர்மை நம்ம மார்க் பண்ணலாம் டினாமினேட்டரில் மார்க் பண்ணும்போது இ பவர் மைனஸ் ஒன் பை ஹெச் அப்படின்னு ஆகும் அதே போல் இ பவர் மைனஸ் ஒன் பை ஹெச் ப்ளஸ் இ பவர் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை இ பவர் மைனஸ் ஒன் பை ஹெச் அதாவது நமக்கு இங்கே h டென்ஸ் டு ஜீரோ நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணும்போது இ பவர் இன்ஃபினிட்டி அதனுடைய வேல்யூ இன்ஃபினிட்டி ஆகும் அதனால தான் நம்ம இந்த டேர்ம்ஸை இப்படி நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணி நம்ம நோட் பண்ணிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் எல்சிஎம் எடுக்கலாம் இப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஆகும் உங்களுக்கு இ பவர் மைனஸ் டூ பை ஹெச் அப்படின்னு ஆகும் இந்த டூ டேர்ம்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை இ பவர் மைனஸ் ஒன் பை ஹெச்னு ஆகும் டினாமினேட்டரில் என்ன ஆகும் வேல்யூ அதே போல் இங்கேயும் நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா இ பவர் மைனஸ் டூ பை ஹெச் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை இ பவர் மைனஸ் ஒன் பை ஹெச் அப்படின்னாகும் இந்த இ பவர் மைனஸ் ஒன் பை ஹெச்சும் இ பவர் மைனஸ் ஒன் பை ஹெச்சும் நமக்கு கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ இதனுடைய வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் லிமிட் h டென்ஸ் டு ஜீரோ h கிரேட்டர் தென் ஜீரோ இ பவர் மைனஸ் டூ பை ஹெச் மைனஸ் ஒன் இ பவர் மைனஸ் டூ பை ஹெச் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை இ பவர் மைனஸ் டூ பை ஹெச் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு நமக்கு வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இங்கே நம்ம லிமிட் அப்ளை பண்ணும்பொழுது இ பவர் மைனஸ் டூ பை ஜீரோ ஹச்சுக்கு பண்ண பதிலாக நம்ம ஜீரோ அப்ளை பண்ணும்போது இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ஆகும் அதனுடைய வேல்யூ நமக்கு என்னென்னு தெரியும் ஜீரோ அப்படின்னு தெரியும் அதாவது இந்த இடத்துல இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டின் ஆகும் அதே போல் இங்கே மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் ஒன்னு ஆகும் இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி நம்ம எப்படி மார்க் பண்ணலாம் இ பவர் ஒன் பை இ பவர் இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் பை இ பவர் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் ஒன் ஒன் பை இ பவர் இன்ஃபினிட்டி என்ன ஆகும் ஒன் பை இன்ஃபினிட்டி ஜீரோன்னு ஆகும் இப்போ ஜீரோ மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் இதனுடைய வேல்யூ நமக்கு என்னென்னு தெரியும் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு தெரியும் இப்போ லெஃப்ட் சை லெஃப்ட் சைட் லிமிட் வந்து ஜீரோன்ற அந்த பாயிண்டில் கிவன் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு என்ன வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு நமக்கு வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் எஃப்க்கு சீன்ற அந்த பாயிண்டில் ஜீரோங்கிற அந்த பாயிண்டில் ரைட் சைட் லிமிட் நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் ரைட் சைட் லிமிட்டை நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் எஃப் ஆஃப் சி ப்ளஸ் ஜீரோ இதை எப்படி நம்ம நோட் பண்ணுவோம் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு சி ப்ளஸ் ஜீரோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இதை எப்படி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலான்னு சொன்னேன் லிமிட் h டென்ஸ் டு ஜீரோ h கிரேட்டர் தென் ஜீரோ எஃப் ஆஃப் c ப்ளஸ் ஹெச் இப்படி நம்ம மார்க் பண்ணலாம் நம்ம ப்ராப்ளத்தில் சீனுடைய வேல்யூ ஜீரோ அப்போ இதை எப்படி நம்ம மார்க் பண்ணலாம் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த தேர்ட் ஐடென்டிட்டி மட்டும் நம்ம நோ
இங்கே வந்து இ பவர் ஒன் பை ஹெச்சை நம்ம எப்படி மார்க் பண்ணலாம் ஒன் டிவைடட் பை இ பவர் மைனஸ் ஒன் பை ஹெச் இப்படி நம்ம மார்க் பண்ணலாம் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் ஒன் பை ஹெச் இப்போ டினாமினேட்டரில் என்ன ஆகும் உங்களுக்கு ஒன் டிவைடட் பை இ பவர் மைனஸ் ஒன் பை ஹெச் மைனஸ் இ பவர் சாரி மைனஸ் இல்லை இங்கே ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் ஒன் பை ஹெச் இப்போ இந்த டேர்ம் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் கவனிங்க லிமிட் ஹச் டென்ஸ் டு ஜீரோ ஹச் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ இ பவர் மைனஸ் ஒன் பை ஹெச் இங்கே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும் டேர்ம்ஸு நியூமினேட்டரில் ஒன் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் டூ பை ஹெச் அப்படின்னு ஆகும் டினாமினேட்டரில் இ பவர் மைனஸ் ஒன் பை ஹெச்னு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஹோல் டிவைடட் பை இங்கேயும் நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் டூ பை ஹெச் டிவைடட் பை இ பவர் மைனஸ் ஒன் பை ஹெச் இப்போ இந்த இ பவர் மைனஸ் ஒன் பை ஹெச்சும் இந்த இ பவர் மைனஸ் ஒன் பை ஹெச்சும் நமக்கு கேன்சல் ஆகிடும் நமக்கு வேல்யூ எப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் லிமிட் ஹச் டென்ஸ் டு ஜீரோ ஹச் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஒன் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் டூ பை ஹெச்னு ஆகும் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் டூ பை ஹெச்னு ஆகும் இப்போ இங்கே நம்ம லிமிட் அப்ளை பண்ணலாம் லிமிட் ஹச் டென்ஸ் டு ஜீரோ நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது டூ பை ஜீரோ நமக்கு இன்ஃபினிட்டின் ஆகும் அதே போல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இங்கேயும் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இப்போ லிமிட் அப்ளை பண்ணால் இந்த டேர்ம்ஸ் எப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இ பவர் ஒன் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இதனுடைய வேல்யூ எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை இ பவர் இன்ஃபினிட்டி டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை இ பவர் இன்ஃபினிட்டி இ பவர் இன்ஃபினிட்டி நமக்கு என்னன்னு தெரியும் இன்ஃபினிட்டி அப்போ ஒன் பை இன்ஃபினிட்டி இதனுடைய வேல்யூ ஜீரோ அதே போல் இங்கேயும் ஒன் பை இ பவர் இன்ஃபினிட்டி இதனுடைய வேல்யூவும் நமக்கு ஜீரோ அப்போ ஒன் மைனஸ் ஜீரோ டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ இதனுடைய வேல்யூ நமக்கு எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது ஒன்றுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அதாவது ஜீரோங்கிற அந்த பாயிண்டில் எஃப்க்கு ரைட் சைட் லிமிட் நமக்கு என்னென்ன எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது ஒன்னு நமக்கு இங்கே எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இப்போ ஜீரோன்ற அந்த பாயிண்டில் எஃப்னுடைய லெஃப்ட் சைட் லிமிட் மைனஸ் ஒன்று ரைட் சைட் லிமிட் ஒன்று ஜீரோங்கிற அந்த பாயிண்டில் எஃப் ஆஃபிக்ஸினுடைய வேல்யூ ஒன் இப்போ த்ரீ வேல்யூஸும் நமக்கு இங்கே எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது ஆனால் நமக்கு இங்கே ரைட் சைட் லிமிட்டும் ஜீரோன்ற அந்த பாயிண்டில் எஃப் ஆஃபிக்ஸினுடைய வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருக்குது அதாவது எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஜீரோவாக நமக்கு இங்கே எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது தேர் ஃபோர் எஃப் இஸ் கண்டினியூவஸ் ஃப்ரம் த ரைட் அட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆனால் லெஃப்ட் சைட் லிமிட் வந்து இங்கே நாட் ஈக்குவலாக இருக்குது இல்லையா மைனஸ் ஒன்னு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது தேர் ஃபோர் எஃப் ஹேஸ் த டிஸ்கன்யூனிட்டி ஆஃப் த ஃபஸ்ட் கைண்ட் ஃப்ரம் த லெஃப்ட் அட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது நமக்கு என்ன எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது எஃப் ஆஃப் ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஜீரோவாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறதுனால எஃப் ஹேஸ் த டிஸ்கன்யூனிட்டி ஆஃப் த ஃபஸ்ட் கைண்ட் ஃப்ரம் த லெஃப்ட் அட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் நம்ம வீடியோவில் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் எஃப் ஆஃப்ஸினுடைய வேல்யூ என்ன கொடுத்துருந்தாங்க நமக்கு சைன் எக்ஸ் டிவைடட் பை எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் ஜீரோனுடைய வேல்யூ என்னன்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஜீரோ அதாவது இங்கே வந்து எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தால் எஃப் ஆஃப்ஸினுடைய வேல்யூ என்னென்னு சொல்கிறாங்க சைன் எக்ஸ் பை எக்ஸ் எக்ஸ் ஜீரோவாக இருக்கும்போது எஃப் ஆஃப்ஸினுடைய வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னு நமக்கு டிஃபைன் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம எப்படி மார்க் பண்ணோம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணோம் லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோ ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ எஃப் ஆஃப்எக்ஸ் இப்படி நம்ம மார்க் பண்ணியிருந்தோம் டேரெக்டாக அதாவது லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ எஃப் ஆஃப்ஸினுடைய வேல்யூ நமக்கு வந்து ஜீரோவுக்கு ரைட் சைடில் என்ன நம்ம மார்க் பண்ணுவோம் அதாவது நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும்போது சைன் எக்ஸ் பை எக்ஸ் இதனுடைய லிமிட் நம்ம ஒன் அப்படின்னு நம்ம மார்க் பண்ணோம் இதே போலவே நம்ம என்ன பண்ணோம் லெ லெஃப்ட் சைட் லிமிட் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ சைன் எக்ஸ் பை எக்ஸ் இதனுடைய வேல்யூவும் நமக்கு ஒன்று அப்போ நமக்கு வந்து எஃப்க்கு வந்து ரிமூவபிள் டிஸ்கன்யூட்டி இருந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இப்போ இதே ப்ராப்ளத்தை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹச் அப்ளை பண்ணி நம்ம போடலாம் அதாவது ஹச் நம்ம செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா அதே மெத்தடில் நம்ம போடலாம் எப்படி போடலாங்கிறத கவனிங்க அதாவது லிமிட் அதாவது நம்ம லெஃப்ட் சைட் லிமிட் எப்படி மார்க் பண்ணுவோம் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ப்ளஸ் ரைட் சைட் லிமிட் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ அப்படி நம்ம மார்க் பண்ணுவோம் இப்போ லிமிட் ஹச் டென்ஸ் டு ஜீரோ ஹச் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ எஃப் ஆஃப் சே ஜீரோ ப்ளஸ் ஹச் இப்படி நம்ம மார்க் பண்ணுவோம் இல்லையா இப்போ கவனிங்க லிமிட் ஹச்
அப்போ நமக்கு இங்கே வந்து சைன் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் டேரெக்டாக வேல்யூ அப்ளை பண்ணி நம்ம ஒன் ஒன்னு இங்கே எக்ஸ்னு அப்ளை பண்ணி நம்ம ப்ராப்ளம் கால்குலேட் பண்ணலாம் சைன் இல்லாமல் வேறு ஃபங்க்ஷன் நம்ம கொடுத்துருக்கும்போது நம்ம என்ன அப்ளை பண்ணணும் ஹச் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹச்சை நம்ம யூஸ் பண்ணி தான் இந்த கண்ட